அஸ்லாம் வலைக்கும் இந்த வீடியோவில் எங்கள் ஊர் பக்கம் செய்கிற ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் தேங்காய் சோறுன்னு சொல்லலாம் தாளிச்ச சோறுன்னு சொல்லலாம் அந்த ரெசிபியை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்னும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது நான் வீடியோ போட்டால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த கப்பில் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை நான் ஊற வச்சுக்க போகிறேன் அடுப்பில் குக்கர் வச்சுட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் நெய் சேர்த்துட்டு இது கூடயே அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் நெய்யும் நெய்யும் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போது ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் இது மூணும் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இது மூணும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரினதை இது கூட நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இது கூடய நான் ரெண்டு சின்ன சைஸில் உள்ள பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்க போகிறேன் வெங்காயம் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் புதினா இது ரெண்டையும் நான் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் இப்போ இது கூட நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட் வந்து நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் நான் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்க போகிறேன் நல்ல பச்சை வசம் போயிடுச்சு இப்போ இது கூட ரெண்டு சின்ன சைஸில் தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நான் தேங்காய் பாலை இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப மீடியமான பால் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் மூணு கப் அளவு பால் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுக்கு ரொம்ப கெட்டியான தேங்காய் பால் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை மீடியமாக தின்னாக இருந்தாலே போதும் அதோடது தான் நான் மூணு கப் அளவு இது கூட நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போது கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது இது கூட நான் அரிசியை சேர்த்துக்க போகிறேன் அரிசியை சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இதை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் ஜஸ்ட் வெறும் மூ குக்கர் மூடிய மட்டும் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து குக்கர் மூடியில் கேஸ்கெட் போட்டு விசிலும் போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து சிம்மில் வச்சு நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்படி செய்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து சோறு வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்ல உதிரியாக உங்களுக்கு ரைஸ் கிடைக்கும் அதுக்காண்டி தான் நான் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து இதை நம்ம இப்போது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைஸ் நல்லா பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகி வந்திருக்கு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சோம்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் குழையாமல் நல்லா வந்திருக்கு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நீங்கள் வந்து மட்டன் குழம்பு தாளிச்சா இது ரெண்டையும் வச்சு நீங்கள் சாப்பிடலாம் அதை வந்து நான் என்னோடய வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அதை நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க கிட்ஸுக்கு வந்து இதை லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் நீங்கள் கொடுத்து விடலாம் ஜஸ்ட் ஆனியன் ரைத்தாவோடு இதை நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் 
தாளிச்ச சோறு இல்லைனா தேங்காய் சோறு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்